眼前这个场景是不是有点莫名其妙？两头狼在奔跑，但其中一头狼却是站着的。又是和往常一样的上学日，随着樱花肆意飘舞，小夫他们讨论起了昨天的新闻。大雄却怎么也参与不进去，不怎么关注这一方面的他，对日本狼属实是知之甚少。由此，还成功引来了一波小夫他们的嘲笑。就这样，大雄好不容易熬到了学校，可令人怎么也没有想到的是，老师竟然也在课堂上补充起了日本狼相关知识。真不愧是追风小达人啊，老师好样的。话说回来，根据资料显示。日本狼已经灭绝，但原因却始终没有确定下来。可能是因为一些流行疾病，山林开发，也可能是因为被认定为猛兽，受到了人类的驱除。总之，虽然最近有人声称自己看见了日本狼，但可能性实在是太低了。尽管如此，这可是梦幻之狼啊！难道还不足以吸引静香他们的注意吗？放学后，几人也依旧是讨论不休。很快，听着他们的话语，插不进去的大熊顿时又犯了老毛病，直接就开始放狠话，表示自己一定会找到日本狼。这下好了，直接戳到了小夫胖虎的教学，弄得两人齐齐从水泥管道上摔了下来。金香立马挺身而出，化身小天使，维护起了大熊所剩不多的尊严。但是有一说一，他也不相信大熊。可以找到这个可能并不存在的种族。好在哆啦 A 梦及时出现，直接开启护载模式，将大雄一把搂进了自己的怀里。在他的哭哭啼啼中，弄明白了事情的始末。这有什么难的？越是不觉就找哆啦 A 梦啊！犹豫什么？你是不是看不起我小叮当？就这样，哆啦 A 梦直接就给大雄来了个周日傍晚见的约定，还立马表示如果没有找到日本狼。大雄就给大家表演一个倒立绕小区走一周。大雄看着哆啦 A 梦胸有成竹的样子，也是相当的自信，马上应下了赌约。但事情真的能那么顺利吗？哎，要是他不小心将瓶子踢到小狗的时候，能够不瞬间就被追得四处乱跑，就更令人相信明天的到来了。随着时间不断的推移，第二天转眼就到了。大雄哆啦 A 梦头顶住蜻蜓。来到了发现日本狼踪迹的山神山，人迹罕至，树木茂盛，确实是个发现狼的好地方。突然，草丛中传来了声响，大熊吓得立马跳进了哆啦 A 梦的怀里，弄得他瞬间就来了个公主抱。呃，好在出现的是一位正在寻找日本狼踪迹的章鱼大叔，不然你俩这姿势也挺危险的。就这样。大雄两人终于发现，随着新闻的不断报道，山神山已经产生了人群聚集效应，人一多，动静也就大了起来。无奈之下，大雄他们只好继续朝着深山前进。只可惜依旧没有什么发现，但这并没有阻碍他们的热情。毕竟，根据哆啦 A 梦的描述，二十二世纪都还有着日本狼的踪迹呢。现在，日本狼肯定存在。于是，为了能够更快地寻找到日本狼，哆啦 A 梦友情赞助了一波道具——月光灯。未来孩子们玩狼人游戏时使用的道具，在他的照射下，人可以直接变成一只狼，而他所说的话也会自动转变成狼语。除此之外，哆啦 A 梦还拿出了一把麻醉枪，但意外的是，他话还没说完呢，人就被大熊就失手放倒了。而恰巧的是。刚好有人路过，弄得脱掉衣服，彻底伪装成一只狼的大熊，只好三下五除二就选择了撤退。而就在他躲在石头旁边，观望着远走人群的时候，真正的日本狼出现了，还直接对大熊发出了做客的邀请。就这样，大熊以一种和日本狼格格不入的跑姿，踏上了前往狼穴的旅途。紧接着，他还直接智商上线，开启四足模式，和日本狼来了场赛跑。很快，他们便靠近了自己的目的地。大雄忍不住对眼前的美景发出了感叹，但日本狼却满是心酸。他们世代居住在这儿，要不是人类驱逐他们，抢走他们的食物，他们定会过上更好的生活。言归正传，大雄历经千辛万险，终于成功见到了日本狼一家，还开心的和小狼子玩起了举高高的游戏。可意外来的就是那么快，他们的脚印再次被人类捕获，专家一眼认定脚印是两匹狼留下的。排除了野狗的可能，与此同时，哆啦 A 梦也逃离麻醉效果，悠悠然醒了过来。不仅直接发出了自己绝不是狸猫的控诉，还捡起被大熊丢在地上的麻醉枪，踏上了自己的寻狼之旅。就这样，在大熊和日本狼玩得正开心的时候，人类正在迅速朝他们靠拢。好在日本狼十分警觉，凭靠敏锐的听觉嗅觉，提前捕捉到了他们的存在。稍一确定，便带着家人开启了搬家模式，决定带着他们前往溪谷深处。住的前石谷，在那儿还留存着祖先的一个洞穴，说干就干。
为了保护自己的家人，日本狼迅速展开了行动。哪怕路上要经历小狼崽难以越过的屏障磨难，他的决心也依旧没有丝毫动摇。但令他绝望的是，好不容易抵达了目的地，前石谷却早已沦为了人类的阵地。这下该怎么办呢？难道世界之大就没有他们的容身之所吗？大熊焦急的不得了。好在天无绝人之路，在水坝的另一头，还有着最后一份希望。对于带着妻儿的日本狼来说，这次的任务难度实在是太高了。一不小心就会被人类发现，暴露了自己和家人的行踪。大雄的脑子里却突然蹦来出了一个绝妙的想法，当机立断，他立刻挺身而出，大胆引起了水坝处保安的注意，决定将自己伪装成狼狗打招呼的样子，掩护日本狼一家迅速穿过水坝。就这样，大雄对着下来确认情况的保安，就是一波装疯卖傻。好不容易确认日本狼一家已经逃离后。一边叫着汪汪汪，一边直立着消失在了保安的面前。紧接着，大雄迅速跟狼群成功汇合。可谁也没想到，就在他刚接受完日本狼的道谢时，大雄便搂着小狼仔，恢复成了人类的模样。月光手电筒效力消失了，他的身份瞬间发生了转换，站到了狼群的对立面。日本狼朝着大雄一步一步的靠近。小狼崽也在妈妈的怀里瑟瑟发抖，刹那间恐惧占据了大雄的心房，他撒腿就跑出了洞穴。日本狼紧跟其后，为了自己的妻儿，他不能冒险放大雄离开。说时迟，那时快，随着大雄的一声惨叫，麻醉枪再次登场，成功放倒了日本狼。他的妻子发觉不对，从洞穴里跑了出来，也直接倒在了丈夫的旁边。就这样，哆啦梦顺利救下大雄，和他来了个重逢的拥抱。本打算趁机将日本狼搬走，但大雄却犹豫了，看着小狼仔在父母身边呜咽，知道了他们遭遇的他，决定放弃赌约，保护日本狼一家。哆啦 A 梦也被感动了，决定施予援手，于是他拿出了任意门，一边嘱咐大雄去将寻找日本狼踪迹的人召集过来，一边默默开始了自己的行动。很快，在大雄的通风报信下。人群聚集在了狼穴面前，专家也是相当给力，当即确定狼的脚印确实通往了眼前的洞穴。而就在电视台正准备播报日本狼之谜的时候，洞穴里突然传来了一阵声响，随着哆啦 A 梦道具的作用，紧张的氛围迅速铺展开来。洞穴里那双眼睛的主人也终于显现了踪影。呃，一只野狗，大声忍不住笑出了声。本次的日本狼行踪之谜。也终于随着电视台的报道有了确定的结果，一切都是人云亦云，根本就没有日本狼。守在电视机前的胖虎和小夫开心极了，而输得心甘情愿的大雄也成功兑现自己的约定，绕着小区倒立走了一圈。虽然途中摔倒了好几次，弄得他满头大汗，累到不行。但一想到自己的朋友从此能过上自由幸福的生活，大雄就忍不住开心了起来。另一边，日本狼带着他的妻儿奔跑在了夕阳下。撒花，恭喜大雄成功拯救了日本狼一家，又是一个 happy ending。大雄这次着实是个说话算话的男子汉。本期问题：你们知道大雄还拯救了哪些动物？欢迎大家留言、点赞和关注哦！咱们明天见。